部大文字レイチャンネルこれはやばいわガオレンジャー20周年やばいわつえつえの抜け駆けたじゃあ皆さんもお待たせしました、はいはい、えボリューム4いき、えー、たいと思いまーす、はい、じゃんじゃんって言わないの<笑>ジングルがあるんですか<笑>なんで顔マッスルの歌なんですか<笑>クエスト13はい、はい、はえ産声が凍る、うんうんさあさあさあこれはねひよちゃんが生まれる話ですよ経営者の今野ひろみが声を当ててて、うん、そう、まあ、彼女も特撮好きなんですよ実はそうなんですよだから喜んでましたねうん今野さんってほら、うん、ゲゲゲの鬼太郎の五代目猫目娘猫目娘じゃない猫娘ね<笑>猫目娘目,目がね目が一個多い、うんうん、それやっぱ猫目ではある主天様ですよね<笑>猫目の見てたら目目と思っちゃう<笑>猫娘、うん素晴らしい、えー、あとあさりちゃんのあさりちゃんとかあそうなんだそれは知らなかった、えー、そうそうあでも多分あとのやつでしょうね僕は子供が見たやつは違いますよねあさりちゃんでもないでしょ、うん、あ何代目かあ、うん、俺より年下のはずなんでやってないと思います<笑>、うん、何歳からやってんのホですね<笑>他はね、うん、フリーザーオルグでしょ、うん、あこれは田中和也さん田中和也さん弊社先輩で、うんちょっと数年前にお亡くなりになってしまいましたが、うん、そうなのかのもうちょっと三年ぐらい先輩なんで、うんうんうん、あのあのいろんな現場でお世話になり、うん、僕のアニメの初レギュラーでご一緒させていただいて、うん、そうでしたか配給とかバンダムとかかっこいいねってねやっ、ね、たからね、うん、もうあここの戦隊って青人の人ばっかりなのいやそんなことはないですうん,んあのでもねハイネスデュークは全員青人です。<笑>あであの浦の西は北本もそうですし、うんうん、あのあの羅折の、まあ、柴田秀勝さんと西川ひろみさん、うん、両方とも青鬼なんで,で最後のあれか千鬼も郷里大輔さんで、うんうん、<笑>あのオルグ界は青鬼が頂点です<笑>オルグマスターだったのかなもしオルグマスターもじゃあうちでしょうね青鬼の人なのあうちの社長かな長か<笑><笑>そう考えるのが社長ですよ社長だから喋んなかったんだ。出てこなかった。<笑>そうか、裏方だからね。そんなの普通ですね。あ、じゃあ、あの、謎のオールドマスターは弊社社長。<笑>っていうことに決めましょうね。だんだんで、青鬼が、青鬼に聞こえてきた。あ、あでも、そんな、ふうに思ってる人もいますから。青鬼、ね、プロダクション。<笑>僕の情報だと。また戦うんですね。私だあホワイトで、ね。ホワイトと。うん、そう。おばさんネタ来たね、ここでまたでもなんかこの二人のね、ここら辺のおばさんの,のやりとりってちょっと仲良さそうにも見えますよね<笑>そんなことしないで来いでもしなさいよみたいな,<笑>なよく覚えてらっしゃいますねいや見てきましたから予習してきましたからガオレンジャーってこれだけ人気出た秘訣の一つとして仕上がりが早いなって僕思ったんですよね、うん、だからまあワンクールの時点じゃないですか13話で、うん、なのになんかすごい世界観も出来上がってるし、うんうん、まあレギュラーのなんつうか出来上がり具合も早いんですよね、うん、まだね若い人たちも多いから、うん、徐々に出来てるもんだけどもうこの時点でもうめちゃめちゃ出来がいいから、うん、だからうん、うん、まあね10話でね10話超えとかいう快挙がね、うん、なされたのもすごく納得いきますね、うん、納得いくそうです、うんやっぱり分かりやすかったんですかね、うん、あの例えば変身しなくても、うん、レッドはレッドって呼ぶとか、うんうん、で一応,、ねうん、一応みんな設定いろいろあるじゃないですか、うんはい、でも今ってあの別に今がダメとかじゃなくて、うん、すっごい細かい設定までいろいろあるじゃないですか、うんうん、でもそれを全部表現しようとすると、うん、どうしてもそこに時間かかっちゃうけど、うん、なんかあっさりと最低限の情報だけはあるじゃないですか、うん、ガオって、うん、あそうだったんだっていうのはね、うん、だから例えばさっきあのさやにあお父さんがいてとか、うん、あれだけあればね、うん、十分その一話だけで彼女のバックボーンがよくわかるから。うんうん確かにそういうあとなんかパワーアニマルの出方がなんか自然なんですよね、うんうん、そうですねなんかあんまり強引じゃなくてあの大人の事情があんまり見えないそうそうそうそういやこのねワンクールの時点でロボが2人いるっていうのは、うん、なかなか早いペースではあるんですけど、うん、そこに無理があんまないんですよねそうですよね、うん、この時さっきのねおばさんのあれで、うんうん
ちゃんとレイさん言い返してんですよ、うん、そうよまずはほらあんたたちにねやっつけて指定様に褒めていただくのよみたいなことを言ってて、うん、やっぱ本当指定様愛がすごかった愛っていうかすごいかったんだね私たちねた立てラインだねそうね<笑>そで今度はお黙りっつって、うん、白馬の王子様だ、うん、なんかそう憧れる小娘のくせにみたいなことを言って、ね、それはね白馬の王子様ネタっていうのがまたちょっとガオホエタに響響かない的ななんかね<笑>で,もでもそれ図星でしたよね<笑>なんでそれ,<笑>でそれ知ってんのみたいな<笑>そうかそうか図星だったんですねそうかそうか、うん、<笑>なんかそこもなんかちょっとね確かに確かに、うん、コミカルでよかったですよねそうでしょこの時ね僕はイエローと戦ってる<笑>そこもいいライバル関係が描かれてましたよね、うん、多分あれが、最後まともにちゃんと<笑>戦ったんだ早いな<笑>もうあとはもうケッチョンケッチョンにやられちゃうんですけど、うん、本当は1年かけてライバル関係を構築していくのがワンクールで出来上がっちゃったからマックスだったんですねピークピーク早いですねあ,あそこからねイエローはちょっとかなり腕を上げてっちゃって、うん、ちょっと僕全く歯が立たなくなっちゃったその後は。あと逆にイエローがシルバーが出てきたことによって迷走したからブレたっていう説もありますね,<笑>ね<笑>ちょっとクールキャラでしたもんねなのにシルバーに全部取られちゃいましたね<笑><笑>クールキャラ2人いらない、ねうん、そんでなんかちょっと奇妙なキャラになりましたね英語とかがあってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうアクションやるんですけど、はい、あその時のイエローが竹内さんじゃなくて三村君だったんですよ、ねうん、その時にあのだったんですよね、うん、で火薬をお互いこう56発ぐらいつけて、うんうん、それでこう自分で流すんですよ切られる時は、うん、でこっちはあの相手の切るんですよ、うん、でやれる時はあのこっちを押すんですよ、うん、でガシャガシャガシャって言っていろんなものをあのぶっ壊しながらやんなきゃいけないんで、うんうん勢い余るとね、うん、押しちゃうとか、ね、<笑>誤爆しちゃう<笑>誤爆しちゃう<笑>だからこっちは絶対触らないようにね思いっきりガシャーでこういかなきゃいけないんだけど、うん、これはねやっぱり息が合わないとうまくいかないんですよ、うん、で普段は僕竹内さんといつも一緒にやってた時は、うん、結構ね竹内さんが引っ張ってってくれて、うん、多少僕があのミスしてもカバーしてくれてたんですよ、うんうん、でもこの時あの三村君があんまり慣れてなくって、うん、そのキャラクターに、ねうん、で僕はねちょっと視界がねやっぱないんですよあやばいわ、えーね、で、えー、ヒーローは視界が結構クリアなんですよね、うん、だから大体ヒーローにあの耐えるんですよ怪獣もそうだし、うん、こっち側は視界がない方が、うん、だけどやっぱり向こうが逆にこうキャリア的に慣れてないんで、うん、その見えない中で、ね、僕が引っ張っていかなきゃいけないっていうのがあって、ね NG がね結構5回ぐらい受けたんですよでも本当だったらもう時間なかったら、うん、ああもういいやこのさっきのやつ OK にしようってなるんだけど、うん、あの時はね坂本太郎さん監督で、うんまあ、まあ武田さんだったんですけど「もう一、ん、回もう一回」って5回ぐらいやったんですけどあのすごい印象に残ってますね、うん、でもうなんか三村君もね結構もうぜいぜいになっちゃって。うん1時間あのカットぐらいに1時間以上やってたんじゃないかなと思いますうまくいかなくてその都度断着もつけ直すんですよ、ね、そうなんだ時間かかるんですよ、うんうんうん、大変だそれはカメラマンの菊池さんがこれを見てるんですけど、うん、もう毎回ね思い出しては涙が出るっていうこれをこれをこれを見てくれてるんです。うん、あ、そうなんだ、うん。あ、じゃあ当時の思い出を。そう一緒に思い出して。うん、ああ、いいですね。泣けてくるって、うん、あのねみんなが頑張ってたのを一生懸命俺も頑張って撮ってたわけですから。うん、もうどうしな気持ちになっちゃって。じゃあもう当時のスタッフさんには見てもらいたいですね。うん、本当ですね。で、うん、菊池さんも顔から参加されたカメラマンの方なので。特に思い出深いんですね。そうなんですよ。周りも多分スタッフの人も全然知らない。うん役者も全然知らない中で、うん、菊さんだけねあのメインキャメラマンでいらした時は、うん、多分そういうプレッシャーもあったんだろうし私不思議なのは監督さんも変わるし、うん、私たちだって出番があるから変わるでしょ、うんうん、菊池さんだけはずーっと1年間、うん、カメラマンさんとして全く休みがなく、うん、ずーっと撮ってたから。相当のこう体力と気力ともう本当に泣けてくるっていうのはねいろんな意味でよくわかりますね
よー、素晴らしい菊池さん<笑>会いたいですえ、いつかゲストでお呼びしたらいいんじゃないですかそうですね、うん、そんなことありありでしょう<笑>聞きました菊池さん<笑>で,で,で見てるんだったらねほんとノーギャラでーす<笑>そこ宣言<笑><笑>なるほどね。そんなことがね、はい、ありましたよ、その。フリーザーオルグがね。そうだね、じゃあ。この時はピークでした、やばい。<笑><笑>はい、クエスト十四いきませんか。うん、はい、はい、魂の鳥が叫ぶ。十、う、三、ん、の続きなんですよね、うん、実はね。いつも大体一話完結なんですけど、うん、ちょっとこれは引っ張りましたもんね、はい、前の話でその変身解除させられて大ピンチっていう、うん、ガオレンジャーの一番のちょっと最初の山場ですかね、うん、いや他の戦隊だったら最終回でやるネタですもんね変身解除させられて生身で戦わなきゃいけないっていう、ね、もうそれはワンクール、ね、ワンクール目にやっちゃってるんですよ通りで私ね、うん、堀江君の動きがすごい違和感があったの、うん、<笑>えそれはあの<笑>彼が面白いとかそういうことじゃなくいやなんか戦ってる姿を見たことあんまりなかったんだなと思って、うん、ここではめちゃくちゃ戦ってくれてたから彼はしてないから,ないから、うん、生身の彼のアクションはいろんな伝説がありますからね<笑>かあの川に落ちた話とかね<笑><笑>なんかリハをやってて、うん、あの盾をつけてる時に自分が攻撃したのにその攻撃でなんかバランスを崩して、うん<笑>そ,そのままあのヨレヨレしながら橋,橋から川に落っこっちゃったっていう<笑>映画祭で喋ってましたよね<笑><笑>なんか京都でやってそ,それで衣装を乾かす時間を堀江君の衣装を乾かし待ちです堀江さんのアクションはねそういう意味で定評がありますから、ね<笑><笑>いやーいでもあれですよねアクションは置いといてみんな素顔でいい顔してるんですよねそうだったすごい真剣な顔だからさっきも言ったけど1年やった顔してるんですよねわかる<笑>それすごいですよね、うん、もうセリフを超えてて「うん、この野郎」とかすごい顔ぐちゃぐちゃなのに、うん、だからまあ先に言っちゃうと僕はこの輪で退場なわけですけどあまあ正直ね1年やる番組でワンクールで退場ってすげえ寂しかったんですよもっとやりてえよと思ったけどこれだけの気迫で向かってこられて、うん、ああいう華々しい戦いを用意してくれたんならもうこれはやりきって終わっても悔いはないなと思いましたね、うん、確かにこの時ずーっとやっぱり稲田さんも、うん、うわーうわーってやってますもんねいやあの<笑>喉に負担かける発声をしてますね,ね、うんうん、まあそれと同じぐらいやっぱり役者もね、うん、いや熱かったうわーとかうわーとか、うん、北アフレコルームうわーとかうわーとか来たってことですよね、うん国際映画祭でも言いましたけど、まあ、金子さんと初めて、まあ、3話とかで差しでバーッと戦ったんですけどまだアフレコにも、ね、アフレコ2回目とか3回目だから彼も慣れてなくてなんか戦いの途中で息切れして止まっちゃうんですよ「はあはあ」ってそのまま喋ったくなっちゃって「最後までセリフ言え!」っつったら「ごめんなさい!」とか言われちゃって。<笑>だまあ、あのね、そんな感じだったけど、もう最後まで、いやーって気迫で来たから、このワンに関しては。あこいつには勝てんわって、こんなレッドになら負けてもしょうがないと思って。映画祭で言ってらっしゃいましたね。<笑>すっごい本当に喋ってらしたから。ほとんど稲田さんのセリフでしたよ、ね。<笑>まあ、本当に、ボスらしいボス。ね、そうでしたねそういう意味で言うと一番手っていうのは良かったかもしれないですねはい突然浦様とかだったのかな<笑>いや急に変なやつ出てきたらね<笑>あマジレンジャーもそうじゃないですか最初はもう幹部って感じのやつが来て、うん、次あのちょぼおねえキャラが来てみたいなね、はい、やっぱり2人目以降はちょっとひねってくるんですよなるほどね、うん、あとまあねこれだけいいセリフいっぱい言わせてもらったっつうのは、うんまあ、当時28歳だった僕としてはまあそのキャリアとしては結構な大役をいただいたわけですよやっぱねキャストの5人も多分ねキャリアが浅くてこれでのし上がってやろうみたいな気持ちもあったでしょうし僕もその気持ちがあったんですよ声優としてこういういい役もらったんだからこれから当たり前にこういう役をやれるように頑張っていこうっていう登っていきたい最中だったんでやっぱりこのまあラスボス的な役をやらせてもらったっていうのは光栄なことでしたね、うん、だからやっぱり本当にそういう気持ちが出てますもんね、うん、出てる出てるもうそういう子たちの、うん、子たちとか言っちゃったそういう人たちの集まりのガオレンジャーだったから、うん、気持ちが全面にそうですよ、ね、みんなが出てたんだ、うん、僕はその前からもう稲田さんこういうの好きっていうの知ってるから、うん、稲田さん好きなんだなぁと思って<笑>僕はねちょっと遠巻きにそう、ねうんまあ、例えばね今のキャリアでこういう役やるんだったら受けて立とうとか胸貸してやるぐらいの気持ちかもしれないけど僕としては本当にもうガンガンぶつかり合う対等な気持ちで言ってたんであいつらがこんなに叫ぶんだら俺もっと大きい声で叫んでやるみたいな
、結構大人げない戦いをそういう意味ではしたと思いますね。うん、いやいや、現場がね、うん、いい意味のね、戦場で。うん、ううでも、やっぱそういうふうにやれた現場、作品っていうのは。やっぱり評価は高いですし、うん、あと当時、ね、彼らと一緒にアフレコできたっていうね、うん、今割と声優忙しい人いっぱい使ってるから、うん、別撮りが多いんですよそうなんですだから同じシーンで絡んでても声優は別の日キャストの子たちが撮る日みたいな感じで、えー、だそういうなんか相乗効果で上がっていくみたいのがね、うん、今は難しいんですよね、うん、まあガオレンジャー、まあ、デカレンジャーもそうでしたし、うん、一緒に撮れたんですよ、うん、でまあデカの連中も僕が声を当てるっていう技術をそこで見せたら、うん、たまに盗んでくれたりして、うん、だそういう技術交流とか、うん、あと彼らが顔出しでやってる芝居を見てこっちが分かることとかもあるし、うん、なんかそういう。別ジャンルのね融合によって生まれる化学反応みたいなのが特撮って面白いとこあると思うんでうんだから一緒にやった方が絶対いいです、うんうんうん、会話出すからね、うん、出すから出す,出すよ会話出す<笑><笑>大財門出す大ちゃんになっちゃいますどぼちでですか<笑>うん、あれも熱かったですよねこれ,これやりたいこれ最後、うん、自分でやって巨大化するってねそう私の杖を取ってね、うんうん、いやーなんかいやなんか覚悟みたいのがそこにありましたもんね、はい、これをやったら最後みたいのもあるし、はいうん、いや上司としてはやっぱりね、うん、こう我々だけにさせるんじゃなくてね、うん、自ら責任を取ってね、うん、本当にひどい上司だったらお前らまずいけってねいや,いや,いや,いや,やられた後に最後にしょうがないから俺行くみたいな感じですけど、えー、もうそ率先していっちゃいましたからねお前らが行けって、えーうん、でもまあ大きくなった途端に暴れてがれきで私たちを一回ね<笑><笑>あ確かに巻き添えが食いっちゃいましたけどねそうそうそう、うん、あれでも本当に死んじゃってたんですかね一回私たちも死んだことになってるんだよ期待あれだから浦様がよ,よ,よ,みがえよみがえらしてくれたとなってたけど、うんえー、本当に死んじゃってたんですかね気絶にしとこうか気絶にしとこうか<笑>、ね、まあ死にかけぐらいですかね死にかけですよね、うん、そうしよう完全に命が尽きたわけじゃなくてそうだ、うんだそう考えると最終回以降もきっとねそうですよね、うん、<笑>死にかけて止まってるかもしれないですからねその通り、うんうんうん、20年経ってまだ元気ですよ2人はきっと、ねうん、ちょっと出られますよいつでもね、うん、呼んでくれればね,<笑>ねえ<笑>はいもうなんだっけあの、うん、そのさっき言ったピオちゃんとか、うんあのー、ソウルバードっていうのになるんですよね、うんうん、高尾の心臓そうそうそうそうそう、うん、新しいおもちゃになるんです、ね、新しいおもちゃ<笑>でも元の事情でもこのおもちゃなんか、うん、あ,あれおもちゃ化されたのかなあれなったと思いますよすあの基地みたいな感じでね、うん、なこれも売れたのかなと思いながら全部売れたんじゃないですか売れたでしょう、ね、いや僕ね当時まあ記念として、うん、ガオレンジャーの超合金ガオキング以外は、うん、あガオゴッドだガオゴッド以外は全部買ったんですよあれ全部おもちゃになってるんですか、うんもう漏れなくなってますねロボはなんだったらそのガオキングのブラックバージョンとかもありましたからああ出てないやつまでねだ、うん、でも,もうベースのやつが売れたからブラックバージョンが出たわけですよだガオレンジャーのおもちゃはねだってめちゃめちゃ売れておもちゃが売れすぎてるからもう1年やろうって話が出たっていう噂あるじゃないですかへえもう1年やってみたかった、ね、仮にもう1年やったら歴史変わってましたよね,、うん、そうだ,ねだからねそれこそこ今でも続いてる戦隊が評価が高ければ2年目もありっていう前例を作れたわけじゃないですかぜひ2年目やってみてほしかったですね<笑>いやだからひょっとしたらね大人の事情でねガオレンジャーの、ね、キャストが変わったりとかね、うん、1年のスケジュールの契約でしょうから<笑>、うん、で変わったりとかもあるかもしれないけどでもねやっぱりその世界観が2年続くっていうのはちょっと見てみたかったですよね見たかったそれだけおもちゃ売れたのに、うん、やばいばの先生もおもちゃになってないのソフビないの当時はまだ敵がねおもちゃになるけどでもシテンさんはあるんですよありましたよありますえ嘘、ね、あ,りますあるんですよねこうねガオレンジャーあのあ敵セットみたいなねなんかハイネスデュークセットみたいな、ね、あるんだあるんですあとあの結構パワーレンジャーになったら向こうだと敵側がおもちゃになったりしますよね,で,すよね、うん、でも我々はねよばつないんですけどソフビ会社の皆さんソフビ会社の皆さん確実にもう数年後だったらソフビになってますよね、うん、いや今からでも遅くないですよね、うん、だって今なんかねガンガンガンガンだって、うん、でなってるわけだし<笑>いやあのー、いや実際造形として2人ともかっこいいしねお、うん、お
デルになりますよ、なんだいや、視点も正直欲しいですよ、<笑>その出てるのね、確かに。あとまあ、多分ね、当時のクオリティと今のクオリティだと違うから、うん、今のクオリティでちょっと立体化してほしいですね。あ、ちょっとちゃんと動いたりしてね、いろんなところがね。こう、なんか、オルグシードも可能とかね。セット。<笑>あ、ここからビュートね、シードが飛ぶみたいな。ねうん、で、着替えられて、たまにお花畑のところになったり<笑><笑>あの、七変化もできる七変化でねだってカツラとかレイさん自前だからそう、ね、そうなんですかこれも全部ついてないといけないね,ねまた後日する、はいはい、じゃあレイさん監修しないとダメですねそうですね斎藤レイ監修オッケー<笑>なるほど<笑>という感じでございます、うん、次からは稲田さん出てないかもしれない、うん、僕は傍観者として、うんえーかっこいいキャラがここから登場しますからね,ねじゃあクエスト15でございます、うん、はいね、鬼吠えるはい、はい、ここから浦様が出てきちゃうわけですよね、うん、浦様が綺麗なものが好きだとか言い始めるから、うんうん、そう,そうまあ我々がいろいろ考えなきゃいけない具体的に言ってくれればいいのに、うんうん、言ってくれないんですよ、うん、マロはあの綺麗なものが好きで王者あるからって言うから、うん、綺麗なものってなんだろうって言って耳だからあのイヤリング的なことなんですかね。そうなんです。綺麗なものをつけたいんでしょうね彼はね、うん。でも我々が選択したのは、うん、お花なんだろうなって。マジだね。うん。で<笑>一生懸命お花をね。そうだ。ここからコスプコスプレじゃけど変装大会が始まるんだわ。うんうん、えコスプレでいいんじゃない。<笑>コスプレ。<笑>いやいや変装ですよ。<笑>目立たないようになんてセ,、うん、セリフがあってめっちゃ目立つ。めっちゃ目立つ。<笑>めっちゃ目立ってます。<笑>楽しかったーでも十五一番好きかも、ね、私あの時、うん、あのこれ諸田組ですよねはいでその歌を歌うんですよ「この広いの腹いっぱい」選曲が渋いですねですしかもそれ、うん、あの当日現場ですよへえー、事前に歌ってくれるよねこれこれ歌これ歌ってって言うんですよそうそうそう当時あれですよねさっきのね前の下りのモームスとかもそうだけど、うん、割と既存の歌を平気で歌ってましたよね。そうあのーうん、本当だよ。うん。なんか良かったんですよね。いいの権利。まああのー、しかるべきところにお金を払えばいいんじゃないですか。もうだから突然だからそのちょちょちょもそうだし、うん、突然これ歌ってっていうから。<笑>なんかもう考える暇もなく、うん、であとなんかわけのわかんない踊りもやってんですけど二、うん、人でね<笑>あれもその場で適当ですよ考えてね歌は指定されたからそれに合わせてみたいなそうそうそういい加減な私振り付け合わせてつけたりしねそうそうそうそうであのテストと本番違うしね何だというか決まってないから今何だっていいんですよねカメラに向かってね,、まあねこんなことだよね。そしてそうそしたらあの声の坂口さんも現場でこの歌知らなくって歌えなかったの。うんうん、あそうなんだ。フレコでね。そうだからもう咲く花をみたいななんか。でも音痴設定みたいにして。そうそうそうそう、うん、すごい良かったの。そうあれもね千葉の房総の方まで。はいはい。あれ多分レイさんと僕と怪獣、うんうん、そのなんか掃除業みたいな。その三人だけで、うん、もう何、もう三時間ぐらいかけて、遠いですよ。その映画どうしても撮りたかったんでしょうね。撮りたかったね、森田さんが。でもお話じゃなかったっけ結局、皆さんがね、それでこれじゃないって言ったら、じゃあって言ってキラキラ光るものって言うから、うん、金だって思ったわけよ。うん、そんで。佐渡島,島,島,島,島にその金山にね、うん、金を掘りに行こう,地道だなそうなんですよアクセサリーショップとか狙えば金あるだろうにね<笑>結構優しいのが、うん、村様もね、うんえー、マロはお花も好きでおじゃるみたいな全否定はしないですね、うん、だけどちょっと違うんだなみたいな、うん、惜しいみたいなそう、うん、早く言えよみたいな<笑>、まあ、それもなんかモヤモヤしますね,ねっていうダメならダメにしてくれよとダメならダメって言ってくれよっていう、うん、でサルキンジャーに、うんうん、そう<笑>たらい船で行くんですよ、うん、たらい船時間かかんな時間かかんですよ<笑>でたらい船で、うん、あの行くんですけど、うんのセットでね、うん、結局撮るの合成で、ねまあまあね、撮るんですけど、うん、やっぱりこう波がねパシャパシャってこうたらいは普通海に出るもんじゃないですからねそうそうそう安定性悪いですからねそ,うそ,うそ,う、うん、それなのにね、うん、あの諸田さんが分かってたのか分かってないのか知らないですけど、うん、あの外海まで行っちゃう<笑><笑>だから波が結構パシャってなるんですけど、うん、そこをセットでね
こうレイさんがこういうふうにやってると、うんうん、あのスタッフとか、うん、ジャックの若い子とかが、うん、ちょっとこう水しぶきをバケツでね、はい、あとその洗面器で水パシャッパシャッてやるんですけど、はい、レイさんに結構寄ってるから、うん、水しぶきがね入ってこないんですよ、うん、<笑>せっかくやってるのにやってるのにだからもっと激しくやれ、ま、激しくやれって言われて、うん、でも若い子は激しくやらなきゃいけないと思ったら、うん、直接<笑><笑>バシャッと<笑>いや悪くないんだよ。本、う、当、んうん、だったらそれぐらいやってないといけない。そんなに来てもね。いけないんだけども、うんうん、あの突然来ちゃったから。手こんなになっちゃった。しかも笑ってたからね。<笑><笑>でも、OK、言っといてほしいですよね。<笑>あれちょっとね、うん、そこをあの注目してみたんだけど。じゃあすす笑いが入ってる感じですね。レイさん笑ってます。うんうん、じゃあそれをチェックしましょうね。はい。うん、あれ俺らも横で。<笑>思いっきりかかっちゃったみたいな<笑>いやでもやってる方も必死だったんでしょうねやってる方もだってもっとあげろあげろって言われるし<笑>だからみんなで一生懸命やってるんだなっていう感じですよね、うん、人口の波が<笑>それをちょっとねこうお,おけさというかさすみみたいな格好してねそうそうそうそう,そう、ね、コスプレで、ね、あれもまたねそうそうそうそう,そう,そう,そう2つだけのコスプレで済むかと思いきや、うん、そうそうそう3つ目のコスプレを今回あったの<笑>いや盛りだくさんですねいやもう金でもなかったあれ何取りに行ったんですかあれね美術品あ美術品ねなんかもう金持って帰ったらいないわけよ<笑>でも全然役立たないとなって、うん、やっぱり今度はキラキラ光るものだと思って言うから、うん、じゃあ美術品だ価値があるものだと思って、うん、その時にのコスプレした衣装とかカツラとか全部自前なんですね,全部ですね全部<笑>そうやって見るとまた楽しいですね、うんあ、これはレイさん家にあったやつなんだそう<笑>こんな髪の毛の一番高そうなやつしてるし<笑>衣装も今もすっごい胸,、うん、すごい胸がめっちゃ出そうになってる衣装を自分の自前そ,うそ,うそ,う<笑>そんな開けてんの自分で持ってたんですね,んですね<笑>どんな局面で着るんですかどこであれ,、まあ、あれも衣装だってなんか舞台かなんかやった時の衣装じゃあそれは次の配信で着てもらいましょう<笑><笑><笑>もう今カッポカポそんなことないですよ。そんなことないですよ。いやいやいやまあさすがに当時なんてことないですよね。よかったですよ。あ、じゃあいつか来てもらいましょう。なんかあるかもしれない。えー、でもあの時のね衣装合わせの時すごいレイさん気合入って。<笑>でっかいバッグ持ってきたんですか。<笑>キャリーバッグ三つぐらい持ってきたんじゃないですか。<笑>でも実際にねなんかすごいこう。うんあの普段はね、皆、うん、さんこういうあんまり体のラインが見えないようなやつだったのに、もうあの時にびっくりしたファンの方は多分いっぱいいたんじゃないですか、ね。じゃあ、ついついってすごいみたいなね。ここでお父さん方のハートをがっちり掴んだわけですね。うそうそうそう、うん、どっかしらでお父さん担当と思ってたのでね、うん、やっぱり今だと、ね。姉、うん、さんはあの時はどちらかというと、うん回答なんです、ねうんうん、女回答、うんうん、僕は完全に泥棒、うん、<笑>ほっかむり系ねそう<笑>あれもねあのサザエさんで一年に一度出てくるあの<笑><笑>でっかい風呂敷抱えてあるやつね唐草模様、うんうん、<笑>で要はあれをねあれね多分諸田さんあれこの諸田さんですね諸、うん、田さんのあれあるんだねうもうそお二方とも記号的な泥棒なんですね。<笑>あの日本伝統の泥棒でも、まあ、キャッツアイ的な泥棒で。ちょっとね、うん、考えてることがち、ちょっと違う。ちょっと昭和の脳ですよね。そうなんですよね。うん、で、結構ね、白昼堂々なんですよ。<笑>堂々としてますね。しかもね、おきその美術館にお客さんがいて、うん、結構お客さんも。あらーこれが綺麗ねとか、うん、後ろをねカサカサカサカサ<笑>普通閉館後に行くもんだもんね閉館後なのにね<笑>もうあの何思いっきりオープンしてる時にね、うん、人目につくだろうっていう、ね、逃げる時が変なおばさんにぶつかっちゃって向こうにギャーって言われて、うんうん、ギャーって言ってそれ呼ばれますよね<笑>まあなかなかこの回はいろいろ盛りだくさんですよね盛りだくさんクエスト15でございますもうこれで30分終わったのかなと思ったらローキーが出てきますからねローキーねで思い出したんですけどローキー、うんまあ、竹本英二という人間が声をかけたわけですけど、はいはいはい、当時は別な事務所だったんですよ、うんうん、今うちにいるんですよ、うん、青鬼に後に所属したんですよということはそうなってくると幹部クラスはもう漏れなくハイネス以外も青鬼ですあガオレンジャーの敵はほとんどそんでこの回の掃除機オルンでしたっけ、はいはいはい、あれも塩谷幸三さんですよね塩谷幸三さんもうちです
うわーで先ほどの田中和成さんもうちなんでもう青オルグ率は異常に高いですね青にマスターですね青そうですね<笑>もうオルグ鬼の事務所すると、うん、青鬼プロでいいです青鬼プロだ<笑>私当時同じ事務所だったあそうですよねネルケプランネルケのうん変わってたんで、ね、後に今青にいますあ、うん、はいはいはいはい、うん、そしていよいよローキーですよかっこよかったなーいやーローキーネタはねまたあの稲田さんがいなくて二人で寂しくなっちゃった時にしない<笑>まだ一人ぐらいのしゃべる十六、うん、話、うん、もはいクエスト十六。はい魔敵、うん違います。驚く。魔敵驚くです。うん、クエスト十六、魔敵驚く。はい。これは。でも魔敵は読めたんですね。マブエじゃないですね。もうバラバラ。編集させない。いやだ。この時はですね、皆さん、我々無謀にもですね、老、う、気、ん、に戦う挑むんですよ。無謀無謀。無謀ね。俺たちの立場を奪うなと、あの抵抗ですね、うん。もう。人たちでやられる。<笑><笑>全く相手にですね、うん。あいつシャレは聞かなそうですもんね。うん、だから、でも立場的には、同じ一本綱っていうね。位、うん、的には、あの一緒なんですよ、うん。だから、我々も本当だったら、それぐらいの立場なのにもかかわらず、うんうん、あれだけ差が開いてるっていうのは。何なんだよ、ね、まあ会社的な肩書きは一緒だけどそうなんですちょっと実力の差がありすぎたんですね全く全く相手になりませんでしたね<笑>武力で見たら向こうが半端じゃなくてよかったと多分数秒ですね<笑>秒殺5秒ぐらいで多分やられてました<笑>、はい、ちょっと遊んでやろうみたいな気もなさそうですもんね、ま、全く遊んでもらえませんでした<笑><笑>でちょっとしか出てないよね私たちねで時短が踏んでなんか下に寝転がってきてやってる印象しかないそ,うです、ね、そこでなんか2人の行く末が決まった感じしますよね,すよねちょっと<笑>あの面白方向に完全に振り切りましたよね確かにね、うん、あんな悔しがらかった最初からするしなかったあなりもうまいはいかどうやどうしたんですか<笑>、ね、あの届く読めなかったのかそんなにショックですか<笑><笑>いいじゃないですか魔的読めたんだから<笑>おかしくなってきた頭がもうね、うん、いや稲田さんを前にしたらなんかもう、えー、内容の話とか飛んじゃってもどうでもよくなってきた<笑>いやどうでもいいって言っちゃダメですよコンセプトとしてガオレンジャーのトークをするっていう回なんですけどそうだったそうだったもうね最後までやりきってもらわないとダメですよそのロウキもガオアニマルっていうのを操る宝珠っていうのをこいつも持ってる、ね、これとね結構戦隊じゃなかなかないですよね,ねあの正義の力と同じものを持ってるっていう、ねうん、持ってるっていう、うん、で悪いパワーアニマルがいるっていうね、うんうん、でまたよく考えるんですよウルフ、うん、とアリゲーター、うんうんうんえー、とハンマーヘッド、うん、どこが悪い,みたいなちょっとイメージ悪いやつなんですよねイメージ悪いのも<笑>またメッキでくるんですよね、うんだ多分ね、あのそこら辺が正義の武器としてきたらちょっとピンとこない部分ありますもんね、うん、まず敵から出てきて、うん、でもなんかダークヒーロー的な格好良さっていうのはありましたからねそうそうそうそうしかも百獣だから、うん、100体出てくるとしたら、うん、そんぐらいのちょっとね、うん、いいやつばっかじゃないみたいな部分があっても楽しいじゃないですか、うんうんうんうん、これはねなんか改めて見て、うん、これは当時の子供たちワクワクするだろうな、うん、でまたねあの老期のマシンがかっこよかったんですよねかっこよかったですね、うん持ってらっしゃるんでしょ。あのでもね、後に数年後に僕の親戚の子供がハマったんですよ。うん、ガオレンジャーに、うん、いとこのまあお姉ちゃんが連絡してきて、うん、テスク今ガオレンジャー見てるんだけどさ、面白いねっつって、もう五年後ぐらいですよ。うんうんうんでもね、うちの子がハマっちゃったんだけどおもちゃがどこにも売ってなくてねっつって当時ねブックオフとかで古いのとかあんまり扱ってなかったから、うん、もう完全に手に入れようがないみたいな話になった時に。あ、うちに結構あるぞって<笑>ここはちょっとおじさんとして奮発しちゃおうかと思って全部あげたんですよもうすげえ喜ばれてそうでしょ最初から全部揃ってんじゃん全部ね一つでもあれ喜んだろうにもう全体いきましたからねいやーおじさん株上げましたよホントはね親もさちょっとお金使わずに済んだみたいなねいいのごめんねみたいなでもその子供の前で主店の声やったらマジ泣きされました
、まあ、悪役妙に尽きる話でありますけどねあそうだったそうだった私も当時ね当時、うん、あの悪いことしてる友達の子供に電話変わるから先生にって言われて、うんうんあなた何やってるのみたいなね、えー、大きくしちゃうわよみたいな、えー、言ったらね<笑>大きくしちゃうわよって深いですねですか<笑>ちょっと待って今のはやめようね、うん、いや大人の下ネタですか<笑><笑>これも使いましょう<笑>あの見てるのはもう20年経ってる子たちですから<笑>そういう意味今のネタは<笑>み,みんな大きくしてほしいと思ってますから<笑>なんだこの大人の顔みたいな<笑><笑>そんなんじゃなくてねもうこうダメだよって言ってペース崩れまくりですね<笑>いやでもそれこそ声でわかりますもんねそうなの、うん、そうそうそうそう、うん、ビビってたよ声優、うん、さんすごいですよね、うんうん、いやだからねデカレンジャーの時はいろんな知り合いの子供たちを励ましましたよもうちょっと電話でうちのこと喋ってくれみたいなあーヒーローがねうんあと最近たまたま秋葉原のヨドバシカメラに行ったら知り合いがいておもちゃを仕入れる会社の方ででその上司の方が挨拶してくれて「稲葉さん実は僕15年ぐらい前にお世話になってて」っつって当時あの僕の息子に「稲葉さんドギークルーガーからメッセージをもらってます」っつって僕の知り合いの知り合いで「確かにその人に頼まれて「なんとかくんお誕生日おめでとう」みたいなメッセージをいろんなこと言っとってるから正直ピンポイントで覚えてはいないけどその一つがその人のところに届いてたんですよへえー、なんかねあや,やっとくもんだなって思いましたねだって稲田さんうちのおいっ子のつむくんにもああ、ね、ほんと個人的に「つむくん」なんつってふだ、うんお目かぶってくれてね<笑>送ってくれたのいやね喜んでくれるんならうんいや夢あたりさんに関わった以上そういうのも責任かなっていうね、うん、悪い役やったらビビらせ、うんうんうん、いい役やったら励ましいそうだね、うん、だからあの知,り知り合いの皆さんマシン運ぶとしてメッセージ送りますんで気軽に言ってきてください<笑>うわみんな今でしょ頼むなら今今でしょそう今年よ来年はもう忘れられてるかもしれないからねうん、今のうちに連絡ちょうだい、うん、こちらへどこそれわかんないけど<笑>昭和だな<笑><笑>ここに<笑>しかもハガキで送るやつじゃないですか住所住所こちらそうそういやー嬉しいかったねゲストに来てくださって僕もゲストなんですけどね<笑><笑>レギュラーですよ完全に<笑>もう同志みたいになってる、うん、一つ分かったのが、うん、この内容をあのレイさん一人では語れないと思います元国さんいないとうまく、うん、でしょ、うん、読めないからねまずタイトル,まずタイトル読めないから,、ま、から始まるとまにさんは最後まで言ってくださいもしなんかちょっと行き詰まったら出てない回でも読んでくださいありがとうございます<笑>なんだったら20とか踊りましょうか<笑><笑>話題ですよあのガオレンジャーの連中とこの前会ってきたら、うん、レイさんがなんか YouTube で20踊ってるんです、うん<笑>ダートビダンスしてるちゃんとみんなねチェックして見てるんですね俺も今回呼ばれた時踊んなきゃいけないなってちょっとビビってましたけど<笑>、うん、よかった話だけで今度はねレッスンしますよ<笑><笑>できれば遠くだけで済ませてほしいなホントにいろいろありがとういや面白かったです楽しかったですよ、ね、よかった行きたいね,ね,ねはいいやもうお別れはあの惜しいんですけれども、うん、えっ、ー、とレイチャンネル、ね、今回はこの辺りで<笑>全部大文字レイチャンネルあ全部ありがとうございます<笑>すいませんいやクエスト4違う違うボリューム4 <笑>どっちらかってんな<笑>楽しく、えー、お二人のゲストに来ていただきましたそれじゃあ皆様ありがとうございましたまた来週、えー、<笑>ありがとうございました